ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಮಲೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಶಿಯನ್ ಸೆಲೆನಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಗರಗಳ ಲವಣತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಶನ್ ಸೆಲೆನಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರೀ ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಓಶನ್ ಸೆಲೆನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಓಶನ್ ಸೆಲೆನಿಟಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಶನ್ ಸೆಲೆನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಒಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಓಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಸೊ ಒಂದು ಓಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿನೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನೂ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀ ವಾಟರ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸೀ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಸೀ ವಾಟರ್ ಸೊ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಥವಾ ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸೀ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಥೌಸಂಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತೌಸಂಡ್ ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಥೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲಿನಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಮೇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೈನರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಓಶನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು
ಸೊ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ವಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ನಾರ್ತ್ ಸಿ ನಾರ್ತ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಯಿತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೋರ್ ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಓಷನ್ ಕರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟು ಈ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಸಿದು ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಥಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ವಿಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೊ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಿಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ವಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಲೈನ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸ್ ವಾಟರು ಓಷನ್ ಅಥವಾ ಸೀನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ವೈ ಶಿಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೋ ಸಲಿನಿಟಿ ಇರುವಂಥ ವಾಟರು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಸಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋರ್ಸು ಸಿ ಮತ್ತು ಸೀನಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಲಿನಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಏನೇನು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಥೌಸಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್
it is mainly due to its shape and larger aerial extent so pacific ocean it is the largest ocean in the world alva so angagi adu shape melu kuda adu area melu kuda adu salinity depend agide for example pacific ocean nalli ella kade salinity onde iralla western part of northern hemisphere has low salinity due to influx of melted water from arctic region so western part of northern hemisphere andre en baruthe idu equator mele northern hemisphere idu southern hemisphere western part illi so illi salinity influx agirodrinda arctic region inda water influx agadrinda illi salinity kammi irutte ee atlantic region alli usually salinity jaasti irutte so pacific ocean shape matte area mele depend agide adrudu salinity so northern hemisphere inda melted water baradrinda ಅದ್ರದ್ದು ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆವರೇಜ್ ನಿಯರ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ವ ಇರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಲೈನಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಸೊ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ದ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ನೀವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಮೂರು ಓಷನ್ದು ಬರೀರಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಪ್ಲಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಈಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸಲೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಂಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಇದಲ್ಲಿರೋದು ಯು ಎಸ್ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿರೋದು ದಿ ಡೆಡ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಡೆಡ್ ಸಿ ಡೋ ಜೋರ್ಡನ್ ಲೇಕ್ ವಾನ್ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ ಆಯಿತಾ ಇದರದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಿಗೆ ಸೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಾಬಿಯನ್ ಸಿ ಸೊ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಸಾ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ಅರಾಬಿಯನ್ ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಗೋದಾವರಿ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೇ ಆಫ್
twice or evaporation or it is decreased by the input of fresh waters from the river so surface water and the salinity vary aata hoga salinity at depth is very much fixed but depth hogta hogta ocean athwa sea nalli salinity usually almost fixed irutte because there is no way that the water is gained or lost right so depth ig hogta hogta water add aaglilla athwa aache hoglilla enidru surface al matra evaporation athwa influx of water aagutte hagagi depth al usually salinity fixed irutte salinity generally increases with depth yaka nan helde more the density more will be the salinity athwa more will be the salinity more denser will be the water so yavattu denser agirunta substance kelagade hogirutte less dense into less dense agirunta the mele irutte so hagagi salinity increases with depth so deep hogta hogta navu density jaasti agutte and there is a distinct zone called the halocline ocean athwa sea nalli ondu ondu zone idu ond area idu halocline where the salinity increases sharply so illi surface water illi one range alli salinity irutte idu halocline ankolta aita illi down hogta full increase agutte salinity aita ee zone ige halocline anta heltare so alli vargu salinity variations irutte adad mele gradually adu complete age increase agutte depth ige high salinity sea water generally sinks below the low salinity water due to increased density so idrinda enagutte leads to stratification by salinity stratification andre enu formation of layers strata means layer anta so stratification by salinity andre bere layers form agutte so idond layer illi kelagade onchu density jaasti iru layer halocline aagta aagta full complete agi dense iruvanta layer right so because of this there will be layer formation of salinity atho stratification by salinity amale bere bere factors enen influence madutte ocean salinity ge annadu nanu barithira adu admele two different types of distribution ide horizontal distribution of salinity vertical distribution of salinity so adu enu annadana kuda nanu mention madthira so horizontal jaasti ide vertical ginta so nimdu page eshtu irutte time limit eshtu irutte adu eshtu markers question agirutte adanna nodkondu nim answer na nive ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಆ ರೀತಿನೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಓಷನ್ ಸಾಲಿನಿಟಿ ಓಷನ್ ಸಾಲಿನಿಟಿ ಒಂದು ನಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ನು ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರವರೆಗೂ ಓಷನ್ ಸಾಲಿನಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಥ್ರೋಬಸನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಓಷನ್ ಸಾಲಿನಿಟಿ ದೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಂಥ್ರಪೊಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಥ್ರಪೊಲಾಜಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಓಕೆ ಆಂಥ್ರಪೊಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟು ಸಾಲಿನಿಟಿ ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ವೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೂ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ದೋ ಓಷನ್ ಸಾಲಿನಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋರ್ ಸಲಿನಿಟಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಟು ಸಲಿನಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಟ್ಲಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓದಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಟ್ಲಾಸ